അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനാണ് നദീർ തിക്കോടി അഥവാ നദീർ എന്ന് പറയുന്ന നദീർ തിക്കോടി ഞാൻ പിന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കാരണം പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് എല്ലാവരും കുട്ടികളും വീടുകളിൽ ഉള്ളിലിങ്ങനെ തടവിലാക്കപ്പെട്ടതാണല്ലോ അവർക്ക് പറന്ന് കളിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല എല്ലാവരും ഭയങ്കര പ്രയാസങ്ങൾ പറയുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് ആലോചിക്കാമെന്ന് തോന്നിയത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നൂറ്റി എഴുപതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പോൾ അവരെ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവരെ തരംതിരിച്ച് എങ്ങനെ ക്ലാസ് നടത്തണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ലൈനിലൊക്കെ കയറി വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജൂം പിന്നെ ആപ്പ് വഴി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നടത്തി നോക്കി പക്ഷെ അതിൽ വന്നത് ഇരുപത് മുപ്പതിൽ ചോടെ കുട്ടികളാണ് കയറി വന്നത് അവർക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അത് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്കൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ് അതായത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സായിട്ടാണ് ഈ മൊത്തം കുട്ടികളെ തിരിച്ച് ഒന്ന് ജൂനിയറും ഒന്ന് സീനിയറുമായിട്ട് അതായത് ആറാം ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും അതേപോലെ തന്നെ അതിന് ചുവടെയുള്ള കുട്ടികളും അവരെ ഒരു ക്ലാസ് എ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലും ആറ് ആറാം സോറി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സും അതിന് ചുവടെയുള്ള കുട്ടികളെ പിന്നെ ജൂനിയർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് എ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലും ക്ലാസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സും അതിന് മേൽപ്പോട്ടുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് അതായത് ചെറിയ ജൂനിയർ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ കളറിങ് പിന്നെ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് എങ്ങനെ ചിത്രങ്ങൾ വരക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് അതൊരു ബേസിക് ചിത്രകലയുടെ ഒരു ബേസിക് സ്റ്റഡി നമുക്ക് കളറിങ് ഒക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുക അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഒന്നതാണ് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമുള്ള ക്ലാസ് ബി ആണ് അതിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ കാണിക്കുക ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ആണ് ഒന്ന് പെൻസിൽ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഡ്രോ പിന്നെ ഷെയ്ഡൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ചെറിയ വാട്ടർ കളർ പ്രയോഗങ്ങൾ എങ്ങനെ വാട്ടർ കളർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാമത് വേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു പെൻസിലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കടലാസ് പെൻസിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഒന്നാമത് വേണ്ടത് രണ്ടാമത് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളെ കളർ കളർ പെൻസിലുകൾ ഒന്ന് സാധാരണ പെൻസിൽ എച്ച് ബി പെൻസിൽ രണ്ടാമത് വേണ്ടത് കളർ പെൻസിലുകൾ മൂന്നാമത് എറൈസർ ഒരു പിന്നെ മയക്കാനുള്ള ഒരു റബ്ബർ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എ ഫോർ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് ബുക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ക്ലാസ് എയ്ക്ക് വേണ്ടത് ആ കുട്ടികൾ ക്ലാസ് ബി കുറച്ചും കൂടി ഗൗരവമുള്ളതാണ് അവർക്ക് പിന്നെ പെൻസിൽ ഷെയ്ഡിങ് ഒക്കെ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു എച്ച് ബി പെൻസിൽ എച്ച് ബി പെൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം സാധാരണ പെൻസിലിൻ്റെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം എച്ച് ബി എന്ന് കാണാം എച്ച് ബി എന്ന് കാണാം ഈ എച്ച് ബി പെൻസിൽ ഒന്ന് ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ക്ലാസ് എയിലും വേണ്ടത് എച്ച് ബി പെൻസിൽ ക്ലാസ് ബിയിലുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എച്ച് ബി പെൻസിൽ പിന്നെ ഈ പെൻസിൽ തന്നെ ബി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഈ പിന്നെ കാർബൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് പിന്നെ നമ്പറിനനുസരിച്ച് ഡാർക്ക് കൂടി വരും ഇപ്പോൾ ബി വൺ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും അതിങ്ങനെ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് ഈ ഷെയ്ഡിങ്ങിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ പെൻസിലുകൾ അത് വാങ്ങും അത് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും എനിക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാവും തോന്നും അത് വാങ്ങും പിന്നെ ഒന്ന് അതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമതുള്ളത് അതിൻ്റെ എറൈസർ വേണം പിന്നെ മൂന്നാമത്
ഇങ്ങനത്തെ ട്യൂബായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുക പക്ഷേ ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ അക്രലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഓയിലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ പല ഇതും പക്ഷേ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് വാട്ടർ കളർ എന്ന് എഴുതിയ കളറാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഒന്ന് അതാണ് രണ്ടാമത് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കളറ് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാലറ്റാണ് പാലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കളർ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഐ ഓവർ ഷേപ്പുള്ള സാധനം അത് പിന്നെ ഡിഷ് എന്ന് പറയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പാലറ്റ് എന്ന് പറയും അതിലൊക്കെ നല്ലത് ഇതുപോലെ വീട്ടിലുള്ള ഇതുപോലുള്ള വൈറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി അതിൽ നമ്മൾ കളർ ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കളറും വെക്കും നടു എന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ എനിക്ക് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി സൂട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നത് സാധാരണ വാട്ടർ കളർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഇത്തരം പ്ലേറ്റുകളാണ് നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നാറ് പിന്നെ ബ്രഷ് വേണം ബ്രഷ് രണ്ട് തരം ബ്രഷുകളാണ് ഉണ്ടാകുക ഒന്ന് പിന്നെ ഇതാണ് നമുക്കറിയാം ഈ പോയിൻ്റ് ബ്രഷായിരിക്കും മറ്റൊന്ന് രണ്ടാമതുള്ളത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷ് കാണാം ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പോയിൻ്റ് ബ്രഷാണ് ഈ പോയിൻ്റ് ബ്രഷാണ് വാട്ടർ കളറിന് വേണ്ടത് അതിൽ നമുക്കൊരു പിന്നെ ഇതൊരു സിക്സ് പോയിൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നതിന് ഈ സിക്സ് പോയിൻ്റൊക്കെ മതി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പോയിൻറ്റ് വണ്ണോ ഒരു ടുവോ ഒന്ന് വാങ്ങുക അതേപോലെ തന്നെ സീറോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഡബിൾ സീറോ ഉണ്ടാവും ത്രിപിൾ സീറോ ഉണ്ടാവും ഒരു ഏറ്റവും സീറോ കൂടുതലുള്ള ഒരു ഏറ്റവും ചെറിയ പോയിൻ്റുള്ള ഒരു അതുപോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ ബ്രഷുകൾ വേണം പിന്നെ കളർ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള പാലറ്റ് വേണം പിന്നെ ഒരു ഡ്രോയിങ് ബുക്ക് വേണം ഡ്രോയിങ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോയിങ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനത്തെ പേപ്പർ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ചെറിയ സൈസ് ഉണ്ട് ചെറിയ സൈസ് വാങ്ങിയാൽ മതിയാവും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ പിന്നെ അതെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെള്ളം കൊണ്ട് കളിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ബ്രഷൊക്കെ ഒന്ന് തുടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പിന്നെ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ വേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഞാനിടാം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ പിന്നെ സൂമ് പിന്നെ ആപ്പ് വഴി നമ്മൾ കുട്ടികളോടൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി നിർത്തുക നമ്മൾ വലിയൊരു സംഖ്യ ആൾക്കാരുണ്ട് നൂറ്റി എഴുപതോളം പിന്നെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അവരൊക്കെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അവർക്കൊന്നും ബോറടി ഇല്ലാതെ അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് നല്ല ഗുണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഈ ഒരു കാലം അടക്കപ്പെട്ട ഈ കാലം നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ താ